Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le habla su hermana Esther Hudson, pastora del Templo Rocafuerte en Ciudad Juárez. Es un placer y una bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos, este, compartiendo la palabra del Señor. Y pues queremos eh, compartir esta bendición con ustedes y esperamos que el Espíritu de Dios sea manifestándose en una manera especial en este día y a través del mensaje. Antes de poner todo en las manos del Señor con una oración, quiero invitarle a usted que está sintonizando que, que haga sus llamadas. Si usted tiene una petición de oración, si usted tiene algún donativo que quiera contribuir para que esta obra del Señor, para que el mensaje de la palabra de vida siga expandiéndose a través de las, de las sondas de las líneas de Canal 38, de las cámaras del Canal 38, este, puede llamar. Llame al 915-532-8518. Queremos también orar por su petición, por su necesidad. Ahí está alguna hermana recibiendo sus, sus, sus peticiones. Sea, sea breve porque tenemos muchas llamadas y queremos dar lugar a todas las, las, las llamadas de oración. Queremos orar por todos. Y también este, si este canal y si este programa de Unidos en el Amor de Cristo, que sé que ha sido de bendición para muchos, le ha sido de bendición a usted a través del tiempo, quizás usted haya aceptado a Cristo por medio de, de este canal. Queremos oír también de ustedes si tiene un testimonio de sanidad, de salvación. Nos daría mucho gozo que, que nos llamara y que nos hiciera saber que usted eh, fue bendecido, que aceptó al Señor, que oyó el mensaje de salvación. O si tiene un testimonio que usted sabe a través de, de, la, de la oración, Háganoslo saber también. Eh, ahí, está el, ahí está el número en la pantalla al que usted puede llamar. Pero también en esta mañana queremos compartir una hermosa palabra, porque la palabra de Dios es no solamente es hermosa, es, es necesaria, es bendición para nuestra vida. Y antes de eso, pues queremos dar lugar al Espíritu Santo a través de una oración para que Él obre para que esa palabra fluya y para que usted sea bendecido a través de ella. Así es que acompáñeme si ahí está usted, sea en su casa, sea quizás en, en un hospital o de donde nos esté eh, sintonizando. Únase con nosotros en esta oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te bendigo en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo en el canal 38, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra que da vida, Señor, a nuestra vida. Bendice a cada televidente, Señor. Bendice hasta donde llegue la señal, Señor, de los que sintonizan, Señor. Sea con salvación, con bendición, con conocimiento, Señor, porque... Queremos conocerte más, Señor. Bendice esta servidora, Señor, y usa mis labios, Señor, con carbón encendido para que sea tu palabra, Señor, y no la mía, Señor, la que haga ese efecto en el poder de tu palabra. Lo pido en el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias. Amén. Bueno, pues, en esta mañana, la semana pasada, estuvimos tratando... Un, un hermoso tema también acerca de, de la bendición de Abraham. Y pues hablábamos de que en Abraham todos los creyentes por la fe somos bendecidos y es importante conocer. El conocimiento de la palabra nos es muy importante porque así podemos entender los propósitos divinos, los propósitos de Dios, los propósitos eternos que el Señor tiene en nuestra vida y en este día le he titulado el mensaje la gracia de Dios la gracia de Dios pero antes que eso quiero empezar a desglosar el mensaje quiero uh, voy a estarme basando aquí en el en, en la epístola de los gálatas en el capítulo 2 versículo desde el 11 hasta el 21, aunque inicialmente voy a empezar solamente con, 
con algunos versículos, hasta el versículo 15, así dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, hermanos, aquí en esta palabra, en la epístola hay que entender un poquito acerca del de contexto general y el propósito de la epístola de los Gálatas. A veces pensamos, como en otras cartas o epístolas, que la carta va dirigida hacia una persona o inclusive hacia una iglesia. Pero en este caso, eh, se piensa que esta epístola se fue escrita, claro que por el apóstol Pablo, porque desde el primer capítulo ahí dice que es Pablo, el apóstol, el que la escribe. Pero fue escrita no necesariamente a una iglesia, sino que fue escrita a algunas iglesias, ya que Galacia es una, era una área, es un área que realmente se conoce como que era una provincia de Roma, una provincia romana, y en realidad había varias iglesias cristianas eh, que quizás fueron fundadas por el apóstol Pablo también en uno de sus viajes. Entonces, al escribir esta carta o esta epístola, pues es escrita para todas esas iglesias en la región. Y claro que ahora nosotros como creyentes o, o estudiantes de la palabra o simplemente que escuchamos el mensaje, hay alguna, hay alguna aplicación actual que ese es el fin de la palabra, ¿no? Eh, ahí en esta provincia de Galacia, pues no era una provincia judía, más bien era una provincia donde había iglesias cristianas del primer siglo, pero gentiles. Entonces, en este texto que acabamos de leer, encontramos un énfasis primordial en el que el apóstol Pablo eh, resiste a Pedro, otro apóstol muy conocido también a través de la palabra, pero no solo hace una distinción en el hecho de que no solamente Pedro hace una distinción en, 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 en algunas personas, sino que también menosprecia a algunos creyentes, creyentes gentiles. En este caso, eh, en el estudio anterior hablábamos acerca de, de cuando hablábamos de Abraham, la distinción entre los judíos y los gentiles. Bueno, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que for, formaría de él una nación, de donde nace la nación de Israel. La palabra goim se usa ahí, igual que para las otras naciones. Ya he dado la explicación acerca de la diferencia entre otras naciones no judías y la nación de Israel. La distinción es que ellos recibieron la ley de Dios. Así es que, con relación a eso... Ahora que, que estamos en, en la iglesia, podemos ver que la iglesia nace, la, Inés, la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Aquí es importante entender ciertas cuestiones culturales. A veces como creyentes, muchas veces hay cierta confusión eh, en ciertas prácticas y pensamos que todo lo que dice la Biblia, Así, aún en el Antiguo Testamento, tenemos que cumplirlo así, literalmente, como dice. Pero, y sí, la palabra de Dios tiene que tener su cumplimiento, 
pero también tenemos que entender cosas, eh, situaciones que son culturales, que no necesariamente tiene que imponerse una forma de acción a ello, sino que ese es el propósito también de que nosotros entendamos aquí la importancia de que como creyentes nosotros eh, debemos de entender que no debemos de permitir ciertas acciones negativas o justificarlas por el hecho de, de ser de tal cultura o ser de tal fe. Entonces, es lo que estamos viendo aquí en el texto. Primeramente, quiero hablar acerca de, en este texto que leímos, vemos que el apóstol Pablo reprende a Pedro, pero ¿por qué razón le reprende? Este, dice que cuando él vino a Antioquía, Antioquía estaba precisamente en esa, en esa región de Galacia. Y pues bueno, esto lo estamos leyendo aquí en, el, en la epístola de Gálatas. Y cuando Pedro vino a Antioquía, eh, dice la palabra que Pablo le resistió y le resistió cara a cara. ¿Por qué razón le resistió? Porque había un problema en Pedro, un problema que no solamente era un problema, era una cuestión de actitud, pero también se puede considerar como pecado. ¿Por qué razón? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Este, dice que antes que viniesen algunos de los de, uh, de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía temor de los de la circuncisión. Cuando la palabra de Dios nos relata, nos habla de la circuncisión o de los incircuncisos, tenemos que entender que la circuncisión es, eh, era parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, por eso se dice que Israel es un pueblo eh, de la circuncisión, ¿verdad? Todos ellos tenían esa práctica de circuncidar a sus hijos y nosotros pues ya sabemos que la circuncisión es, es, una, es una operación que se hacían los varones, ¿verdad? Entonces era esa parte del pacto que ellos tenían. Pero sin embargo, aquí vemos que cuando, cuando vinieron estos hermanos también a Antioquía, eh, quizás eran los, eran los, los, los líderes de, de Jerusalén. Y Pedro, que ya estaba bien asociado y ya entendía que, que pues ya en Cristo Jesús las cosas eran diferentes, él no tenía ningún problema. Dice que comía con los hermanos gentiles porque ya habían aceptado a Cristo, ya se habían arrepentido. Y inclusive en el capítulo 10, porque Pedro era judío también, Pedro... Eh, los judíos tenían un, eh, tenían un problema en, en asociarse con, con otras naciones gentiles porque ellos sabían que el Señor les había dado la ley y otras naciones no la tenían. Entonces, consideraban esas naciones o esas personas no judías como impuros, como pecadores. Pero, sin embargo, en una ocasión, aunque a Pedro le fue dado... Eh, eh, el ministerio del apostolado para ir y hablarles a los judíos en una ocasión en el capítulo 10 de los hechos Dios le da una experiencia a Pedro le da una experiencia a través de una visión de aves este, inmundas y le dice que coma y Pedro dice no porque yo soy judío si en la ley dice que es, es, este tipo de, de, de animales no podemos comerlos pero sin embargo ahí Dios le, le da una experiencia y también una lección de que le dice, no, no llames inmundo lo que yo he santificado, para después enviarlo a la casa de Cornelio, donde nos relata la palabra del Señor que Pedro fue por, por mandato de Dios y ahí esa familia de Cornelio pues recibieron el evangelio y fueron bautizados con el Espíritu Santo, ahí Dios cumplió su propósito y esa fam eh, familia de Cornelio junto con sus servidores y toda su casa, pues hubo personas que, que fueron salvas. Entonces, ya Pedro había tenido esa experiencia, pero fíjese acá, ahora eh, que están acá en Galacia, en otro lugar, a Pedro se le olvida porque llegan unos judíos a donde ellos estaban 
Entonces, cuando ya Pedro comía con los hermanos, ya él ya había tenido esa experiencia, ya sabía que Dios no hacía distinción de personas, aún así Pedro, pues, cambia su actitud. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros eh, cambiamos la actitud? Lo que me llama la atención, ¿qué lo hizo a Pedro cambiar su actitud? De tal manera que a esto se le llama, era un problema que él estaba teniendo en ese momento un problema de falsedad y estaba menospreciando, no solamente estaba siendo falso en ese momento, sino que estaba menospreciando a los hermanos no judíos, estaba menospreciándolos y aparentemente, pues como dice la palabra, él ya comía con ellos, ya convivía, ya platicaba y hasta se echaban quizás unos chistes ahí, no sé, pero... Aquí vemos que la presencia de otras personas judías o religiosas, podríamos decirle, si así lo queremos entender en este momento, afectó su manera de actuar. Porque pues, los judíos, por ser judíos, pues ellos tenían sus prácticas, tenían su religión, aunque ya habían sido salvos también. En el caso de Pedro, ya él era seguidor de Cristo, apóstol del Señor. Pero fíjese lo que sucede, hermanos. Aquí vemos el efecto del temor. ¿Cuántas veces nos ha embargado el temor a nosotros? Pero lo que yo noto aquí, que no solamente era un temor a algo que iba a suceder, fue un temor que se presentó en ese momento, un temor a los de la circuncisión. En, el, en este caso, a líderes religiosos, líderes judíos. Y aquí se refiere a... A los de la circuncisión se refiere a la religión judía, ¿verdad? ¿Cuántas veces el creyente recién convertido teme a su familia de igual forma? ¿Cuántas veces quizás usted que está escuchando, a lo mejor recibió el evangelio, a lo mejor le está siendo difícil continuar porque su familia no acepta que usted haya tenido una experiencia con el Señor, aunque quizás no lo entiendan? Porque, pues, le digo por experiencia, a veces... Las personas piensan que simplemente cambiamos de religión o que ya te hiciste es fanático, pero sin embargo, eh, la realidad es que la salvación que el Señor nos ofrece eh, es real. Cuando encontramos esa, esa libertad en Cristo, cuando, cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, cuando la verdad nos ha quitado la la ceguera espiritual, porque eso es lo que hace el evangelio, eso es lo que hace la verdad, dice el evangelio de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos libera de qué, nos libera hasta de la religiosidad, en mi caso aún hasta en cosas de, del ocultismo, cuántas cosas busca la gente, eh, encontrando una respuesta a su necesidad espiritual, Encontrando una respuesta, queriendo saber el futuro, queriendo conocer, eh, pero sin embargo no es otra cosa más que una necesidad interna de Dios que todos los seres humanos la tenemos. Entonces, ¿cuántas veces en su simulación, dice la palabra, en el caso de Pedro, eh, dice que en su simulación participaba también Bernabé? Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Estamos hablando que el problema de Pedro era un problema de falsedad o hipocresía. Y qué tremendo, hermanos. En, perdón. La hipocresía se puede considerar como... Eh, fíjese el significado, es... Es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se experimentan. Es, no es realmente lo que yo siento, pero la hipocresía es lo contrario. Es porque hay una razón que está afectando que la persona actúe de esa forma. Y quizás sin darnos cuenta, en algún momento muchos lo... lo han, han, han actuado así, pero eso es algo que debemos de cuidar porque es algo que a Dios no le agrada. La, hipote, la hipocresía también es contagiosa. Eh, tristemente lo vemos aún 
en los trabajos, lo vemos donde quiera, con los amigos, lo vemos este, aún en las familias, pero aquí lo vemos en la palabra también. Dice que en, en, en su simulación, en la simulación de Pedro, la forma en que él estaba actuando, la forma en que él estaba este, cambiando cuando llegaron esos, esos hermanos quizás de Jerusalén, los judíos, los de la circuncisión, él completamente se apartó de los hermanos gentiles. Y entonces, Pedro no solamente fue él, sino que dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. ¿Cuántas veces decimos nosotros, no, pues yo, así como dijo también Pedro en otra ocasión, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Recuerdan ahí cuando el Señor fue entregado? ¿Y qué fue lo que pasó? Ese mismo día el Señor lo negó. Lo negó y tal como Jesús le dijo, pues, ¿me vas a negar antes de que el gallo cante tres veces? Y efectivamente así fue, porque el Señor sabe y conoce eh, la condición de los corazones, sabe y conoce las vidas nuestras y también nuestras intenciones. Lo que me llama la atención, quiero decirle que puede seguir llamando a la línea de oración, vamos a estar orando al final. Lo que me llama la atención aquí, también que Bernabé, ¿quién era Bernabé? Bernabé era otro líder, era compañero de Pablo de, de sus viajes misioneros. Era inclusive Bernabé, fue el que introdujo a Pablo a los, a los apóstoles. Eh, Bernabé era una persona que aún por su nombre este, se, le, se le apodó así, se llamaba José y se le, se le apodó Bernabé por su carácter, porque era un hombre de paz, era, Bernabé quiere decir hijo de consolación, lo relata ahí Hechos 4.36. Entonces, a un Bernabé fue arrastrado, ¿Qué, qué, qué tremendo cuidado, hermanos, tenemos nosotros que tener como creyentes, porque... Eh, si Pablo dice a Pedro que lo que él estaba haciendo era digno de condenarse, a veces tenemos que tener mucho cuidado con cómo, cómo nosotros actuamos aún como creyentes, cómo nosotros nos comportamos. Debemos de ser genuinos. Me gusta mucho la vez que, que Natanael viene a Jesús y me gusta esa escena donde el Señor, cuando viene él, que era un hombre que no creía en Jesucristo, le dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y eso fue lo que le provocó a Bernabé creer y dijo, tú eres, tú eres el Cristo. Fue todo lo que necesitó porque el Señor sabía y el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces las situaciones, eh, a veces las presiones, en, en, en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos, ocasionan aún un cambio de actitud en la persona. Yo creo, hermanos, que como hijos de Dios, debemos de ser genuinos, debemos de ser reales, debemos de ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Todos quizás somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, pero... Este, sin engaño, sin simulaciones, sin hipocresías, porque al final de cuentas, hermanos, dice la palabra del Señor que si una persona actúa en tal forma, tratando de agradar a los hombres, al final, y al, al final de cuentas, no importa en qué posición esté esa persona, a veces suele suceder que porque la persona está en una alta posición, o puede ser su jefe, o puede ser... X, una persona importante, reconocida o, o qué sé yo, pero es mejor ser genuino porque sabe que es lo más hermoso, es un verdadero testimonio de un hijo de Dios. Tampoco tenemos que decir, viendo el caso de Pedro, y que aún Bernabé, siendo un líder espiritual de esa índole, fue arrastrado, en otras palabras, palabras fue contaminado por la hipocresía de Pedro, este, tal y como dice la palabra en Corintios, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y es importante que nosotros eh, valoremos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y seamos genuinos, seamos eh, reales, seamos verdaderos, amemos como eh, el Señor quiere que amemos, ¿verdad? 
a veces viene eh, el temor a, al que dirán, a veces los prejuicios. No sé si usted que está escuchando, a veces quizás eso le impida, quizás usted ha escuchado el evangelio. Quizás por prejuicios no ha querido rendir su vida a Cristo, porque qué van a decir, porque esta ha sido mi religión, porque esto es lo que me inculcaron mis padres. Pero es una bendición y una oportunidad de que si el evangelio ha llegado a su vida, usted que está escuchando, es la oportunidad de decir, Señor, pues, Pablo llegó a decir, porque si vivo, pues para ti vivo. Cuando entendemos que Dios lo es todo, hermanos, pues yo prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. Prefiero recibir la gracia de Dios que me da paz, que me da vida, que me da salvación. Y es la misma oportunidad que usted está teniendo ahora que, estés, que está sintonizando este canal y este mensaje que acepte su vida a Cristo, es una invitación para usted, a, acepte a Cristo en su vida, dele su corazón, solamente es creer, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y aún tu casa, lo único es que hay que reconocerlo, arrepentirse y decirle Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te entrego todo mi ser y si usted quiere hacer esa oración, puede hacerlo en este momento. Es tan sencillo de decir, creo en ti, Jesús, me arrepiento de mis pecados y quiero una vida nueva en ti, Señor. Guíame, enséñame y, y hazme una nueva criatura. Y usted va a pasar de esa vida sin Cristo a una vida nueva, una vida llena de luz, una vida que también tiene sus retos, pero que... Es tan diferente porque el amor de Dios nos envuelve. El amor de Dios nos, no, nos cubre. El amor de Dios es incomparable. Es, es hasta inexplicable, pero es la cosa más hermosa y la decisión mejor que cualquier persona puede tomar. Quiero recordarle que si usted ha hecho esta oración y ha aceptado al Señor, llame a la línea de oración al 915-532-8518. También si tiene una petición, una necesidad, su familia, sus hijos, queremos orar con usted, queremos orar por usted en, en su necesidad. Eh, ahí están las líneas abiertas, háganos una llamada y vamos a pasar a un corte musical, pero siga llamando, vamos a estar orando al final del programa y pues... Regrese con nosotros. Regresamos después de este hermoso video musical. Regresamos aquí a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le habla la pastora Esther Hudson del Templo Rocafuerte en Ciudad Juárez. Estamos continuando con la palabra del Señor. Le recordamos que las líneas de oración están abiertas y puede estar llamando al 915-532-8518. Pero también queremos eh, continuar con esta hermosa palabra de la gracia de Dios. Eh, estamos en, eh, hablando del texto de, de Gálatas y hablábamos acerca de, de la situación cuando Pedro, cuando el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro a causa de su simulación o hipocresía o como le queramos llamar, ¿verdad? Esto es algo que el apóstol Pablo cuando detectó eso dijo, esto no es correcto. No es correcto actuar en esa forma. Así es que vimos que el problema de Pedro, el problema de Pedro, pues, era, era actuar falsamente, pero también era pecado, porque es algo que a Dios no le agradaba. Entonces, era necesario. Cuando, cuando Pablo dice, o la Escritura dice que era digno de condenar, en, otra, en otras traducciones dice que era digno de reprender, ¿Y cuántas veces aún como creyentes o en la iglesia no nos gusta mucho que, que se hable del amor, pero si se si, si habla de reprensión, eso es algo que a, a los creyentes muchas veces no les gusta o no nos gusta, pero sin embargo es necesario, hermanos, porque aún nuestros hijos cuando están en un mal comportamiento, pues es digno de reprender o en otras palabras es necesario hacerlo. ¿Para qué? Para poder corregir ese problema, aquí estamos viendo un problema también en las iglesias, quizás muchas veces lo hemos visto detectado aún como ministros o pastores, pero mejor 
igual actuamos en la simulación y es algo que es digno de reprender porque es algo que a Dios no le agrada. Él es la verdad y la simulación o la, o la hipocresía es completamente diferente a la naturaleza del Señor. Entonces, si Pablo lo dice aquí, ¿cuál era entonces el problema del querido Pedro? Aquí en este caso el apóstol Pedro, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay que entender aquí, al principio dije que es importante que podamos entender la, la cuestión cultural, que por eso muchos creyentes o cristianos también se han confundido o se han, o se han desviado de la palabra por no entender esta cuestión o quieren aplicar ciertas prácticas judías que precisamente la epístola de Gálatas fue escrita ¿por qué? porque había personas que querían judaizar a los nuevos creyentes gentiles y para entender eso es que más bien querían meterle su cultura o sus prácticas que no meramente eran requisitos de la salvación pero que tenían que practicar y que si ellos no practicaban eso, entonces no podían ser salvos, cosa que es antibíblico. Hace unos días también yo escuchaba una, una enseñanza de un, no sé si realmente era judío, pero se, se denominaba a sí mismo este, mesiánico y, y decía que los cristianos tenían que ser salvos. Entonces, es algo que ya daba su explicación de las prácticas, que por eso lo digo, ahí puede haber una desviación. Y lo entendemos a través de la palabra, hermanos, porque ese, era, ese es precisamente de lo que estamos tratando aquí. Que, ¿Cuál era el problema? El problema de Pedro era tratar de forzar la cultura judía a una cultura de los hermanos no judíos. Entonces, la, la cuestión cultural tiene importancia. Si yo soy mexicana, ahí me convertí a Cristo y hay ciertos hábitos o cosas que si me eran pecado no agradables delante del Señor, pues hay que cambiarlo. Pero hay ciertas eh, raíces o cuestiones culturales que, que es bueno mantener. Nuestra cultura, este, las comidas, es, cosas así que que es parte de nosotros. Entonces, ese es el error que no solamente dos mil años atrás casi había ese problema en la nueva iglesia de Jesucristo, sino que aún ahora también todavía vemos esas tendencias, todavía vemos esos problemas. Y hay que entender esto, hermanos, porque para los judíos, los gentiles eran pecadores. Voy a continuar leyendo aquí donde estamos en el capítulo 2 de Gálatas. Leímos desde el versículo 11, pero voy a continuar en el versículo 15. Dice, este es el apóstol Pablo hablando, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, aquí entendemos nosotros que... Eh, Cierto que la ley fue dada a Moisés para el pueblo de Israel. Y en primera de Juan 1.17, perdón, en el Evangelio de San Juan dice así la palabra, por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. La ley y la gracia. Ahorita voy a presentarles una distinción entre la ley que tampoco nosotros estamos en esa posición de decir ya la ley ya no es válida, ya queda anulada. La ley tiene su propósito y más tuvo su propósito para traernos a Cristo, al conocimiento de Cristo. Tuvo su propósito para darnos a conocer el pecado y que podamos venir al arrepentimiento. Pero sin embargo, vemos que las prácticas judías, como lo relata aquí el mismo apóstol Pablo, no podían salvar a los judíos ni a los mismos judíos. 
tampoco podía, podían cumplir la ley. Pues como dice Romanos 3.20, porque por las obras de la ley, ninguno será justificado. En otras palabras, las obras de la ley o las prácticas de la religión no pueden salvar a nadie. Aún si hablamos de Israel, Israel tiene sus prácticas, tiene sus fiestas que ellos todavía practican y es válido porque es su cultura, es algo que Dios estableció para ellos, pero no necesariamente esto es aplicable para todos los creyentes en este tiempo. Hay palabra, hay fiestas que tienen su significado, que tienen su aplicación para nosotros hoy en día como cristianos, pero ciertas prácticas son propias solamente de la cultura judía y es válido que ellos todavía lo hagan, que la sigan practicando, que sigan comiendo ciertas comidas o que no coman ciertas comidas. Si ellos quieren hacerlo así, eso es una cuestión cultural. Pero hay que entender, hermanos, lo que pasa es que a veces eh, confundimos o entrelazamos lo que es eh, la palabra, lo que es los requisitos, en lo que realmente es aplicable para todos. En cuestión de la fe, cuando hablamos del pacto de Abraham y mencionábamos en el programa pasado que todos los que somos de fe tienen una aplicación, que somos hijos de Abraham, porque el mismo Abraham, aún que de ahí nace uno de los padres de Israel, ¿verdad? El primer padre de Israel, él creyó y al mismo Abraham su fe le fue contada por justicia. Así es que la fe es lo más importante de lo que quiero enfatizar en esta mañana o tarde, a la hora que usted esté escuchando este programa, de que nosotros eh, hemos de aplicar, porque como dice la palabra, aún la misma ley no puede Nadie puede ser justificado, sino que Dios nos ha dado esa oportunidad por medio de Cristo. Pedro no andaba de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dice el apóstol Pablo, que no era, no era, este, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y dije a, a Pedro, si tú siendo judío vives como gentil, ¿cómo? Y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? De eso estamos hablando, hermanos. Eso es lo que estaba sucediendo. Se quería aplicar ciertas prácticas que no eran necesarias. Así que aquí Pablo da toda una explicación desde el versículo 16 al 17, que no son las obras de la ley o la religión la que justifica a las personas o da salvación, sino la fe en Jesucristo, o en el Mesías, o Josué, el Mesías, como queramos llamarle, es la misma persona. Él es el, el Mesías, en hebreo es Yeshua Hamashiach, que es Jesús, es el Mesías. Para nosotros como mexicanos o como hispanos, nosotros hablamos de Jesús, el Mesías. Y así que todos los judíos y gentiles podemos concluir que están en el plan de salvación. Es lo más hermoso, que tanto la gracia de Dios alcanza a los judíos por medio de la fe en el Mesías y a los gentiles, los que entramos ahí, alcanza nuestras salvaciones por medio de la fe en el Mesías también, en Jesucristo. Y esas son las buenas nuevas de hoy para que nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor. Como dice la palabra, es cierto que la, la salvación viene de los judíos. Y dice que a los judíos primeramente vino Juan 4.22. Israel fue elegido. Y en cuestión de salvación, cuando el Señor ascendió a los cielos, ahí en el, en el libro de los Hechos, capítulo 1, está muy clara cuando el Señor dice, este, esperen a que sean llenos del Espíritu Santo para que luego me sean testigos pero luego van a empezar por, por aquí, por su casa. Van a empezar por Israel. Primeramente, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. A nosotros se nos ha dado esa comisión, hermanos. Esto empezó con la iglesia primitiva, siendo judíos 
todos los primeros cristianos. Así es que no hay distinción, ¿verdad? Ahora dice la palabra que de los dos hizo un solo pueblo, que tanto judíos como gentiles, y nosotros hemos creído en Jesucristo, alcanzamos esa gracia, esa gracia de Dios que es gratuita. No es barata, no hay que malentender. Dios no, Dios no pasa por alto el pecado, Dios le gusta que nosotros vivamos una vida santa, que vivamos una vida agradable a Él, una vida en obediencia. Y de eso estamos hablando en esta hora. Queremos orar por sus peticiones. Llame a la línea de oración. Ahí está apareciendo. Con mucho gusto vamos a estar orando por sus peticiones. Si tiene un comentario, si le ha sido de bendición este programa, llame también, hermanos. Eh, el Señor... Eh, ha bendecido grandemente nuestra vida y aún este canal, háganoslo saber. Así es que Pablo concluye con que a pesar de que la cultura tiene su lugar y la ley también, nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Qué hermoso que el Señor nos ha dado oportunidad de ser salvos por depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, ser parte de su pueblo. Yo quiero, este, para concluir aquí, dejar bien en claro que la ley no podemos menospreciarla también, pero que la salvación viene por medio de Jesucristo. Mire, aquí traigo una pequeña tabla que podemos entender cuál era la función de la ley. La función de la ley estaba basada en las obras, pero por las obras nadie puede ser salvo porque si de 600 o tantos mandamientos que hay en la Biblia o más, este, vamos a fallar en uno. Así es que si alguien dice, bueno, pues yo quiero ser salvo por cumplir la ley, entonces va a ser algo que no, nadie va a poder cumplir. Pero la gracia está basada en la fe. Y el resultado de la ley, las obras nos colocan en maldición, porque maldito aquel que infracciona la ley. Si uno puede cumplir algunas cosas, pero luego falla con uno que falle, entonces ya este, está bajo maldición. Pero la gracia de Dios nos justifica por la fe. La función de la ley es nuestro guardián, como dice la palabra, que fue nuestro ayo para traernos a Cristo. Así es que de la gracia está centrada en Jesucristo. Así es que el resultado es que la ley nos reserva de la fe. La ley nos impide creer porque es por obras. Pero la gracia, Cristo vive en nuestra vida. El apóstol decía, el apóstol Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así es que nuestro tutor... La ley era nuestro tutor. Un tutor es como alguien encargado, alguien que cuida a un niño hasta llevarlo a sus padres. Esa era la ley. La gracia es nuestro certificado de libertad. Nos hace libres. Y el resultado es que la ley nos lleva a Cristo. La ley es buena para traernos a Jesucristo. Pero la gracia nos adopta como hijos de Dios. Así es que, hermanos, aquí el tiempo casi se nos ha ido. Pero aquí hay algunas peticiones que han entrado. Queremos orar por ellas. Está hablando la hermana Manuela. Quiero oración eh, por sanidad y protección para José Luis y Angélica, su familia. Carlos Martínez, protección y sanidad familiar. Eh, también por su seguro social, el dinero que, que le deben. También nos está pidiendo oración clarita, que quiere unidad familiar y, y tiene una reunión femenil. Que el Señor la bendiga, hermana. Así es que una hermana, Teresa, que está pidiendo uh, por un asunto personal y, y este, es por su sobrina, quiere que la fortalezca. Daniel Ortiz pide por su salud y restauración por su familia. Eh, de Juaritos, que el Señor bendiga Ciudad Juárez, a todos los hermanos que nos sintonizan o que nos están viendo en este momento de Ciudad Juárez, que el Señor les bendiga. Eh, el Señor Lorenzo, que eh, tiene diabetes, que pide por sanidad y por la señora Ram Ramona también. También María, sanidad por sus rodillas. 
la hermana Rosario Gómez está pidiendo por sanidad también por Marcos Gómez y Rosario Gómez que tiene cáncer. Vamos a orar porque hay poder en Cristo para sanar también. Carlos Reyes por sanidad de los ojos. Vamos a estar orando por él. Teodoro Ramos por diabetes que el Señor cambie su corazón. Que Dios traiga salvación. Claro que sí, hay poder en Cristo y la gracia de Dios es tan grande que puede tocar a cualquiera. María Fali que eh, Dios la sane, tiene mucho dolor. Pedro García habla, quiere, quiere hablar con su servidora. Bueno, ahorita le hablamos, hermano, que el Señor le bendiga. Por la hermana Esther Tapia, que también pide sanidad divina y, y que la apoyemos orando, ¿verdad? Vamos a estar orando también por Alexander, que pide oración por su nieto, que está en el hospital, claro que sí, por salvación, tuvo un accidente. Un joven también, oremos hermanos por todos los jóvenes, que el Señor los proteja, que el Señor los guarde. Vamos ahora por la hermana Berta que también está pidiendo por restauración de su hijo, Tony, y su hija que tiene problemas familiares. Bueno, hay poder en Cristo, Él es el que viene a darnos paz, el que viene a darnos salvación, su gracia nos es suficiente, como dice un canto. Así es que, hermanos, sigamos confiando en el Señor y dándole gracias, ¿verdad?, eh, por su gracia que es incomparable, que es invaluable. Señor, te adoramos y te bendecimos en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de estas peticiones, que las declaramos contestadas, Señor, porque no en nuestro poder, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, Señor, y por el poder de tu palabra, Señor, y por, y por el sacrificio ya realizado por ti, Señor, en la cruz del Calvario, por las llagas de Cristo, dice tu palabra que nosotros somos sanos, Señor, que ahí llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Extiende tu mano de poder, de sanidad sobre cada necesidad, Padre, esas que estamos leyendo, de los hermanos que aún están hablando, Señor, de aquellos que no alcanzaron a llamar, Mar, Padre Santo, tócale, Señor, en este momento. Permítenos permanecer en tu gracia y en tu amor, Señor, si ya te hemos aceptado. Si alguno ha aceptado a Cristo en este momento, tócalo, Señor, para que siga en ese camino de gracia y de amor, en esa libertad que tú nos das, Señor, aún para servirte, Señor, y para adorarte como tú quieres, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada corazón, que tu gracia, Señor, que tu amor sea manifestado en cada uno de los televidentes, Señor, que sintonizan en este momento. Te agradecemos este tiempo, esta bendición. Y, hermanos, este, aquí también está llegando otra de Irma Ramos. También estaremos orando por ese corazón de ese niño, ese pequeño niño. Señor, toca este, este niñito, Señor, y por su hija, su lema, sanidad. Que tú obres, Señor, aún en esos niños pequeños, Señor, que también ellos sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Mira lo que está pasando en este tiempo en las escuelas, Señor, con todas esas nuevas, eh, nuevos cambios, Señor, que no son positivos, sino que afectan la mente y los corazones de los niños, todas esas eh, ideologías, Señor, queden quebrantadas, Señor, y seas tú guardando sus mentes y sus corazones, obrando en las escuelas, en los maestros, Señor, tu temor, tu presencia y tu espíritu se manifieste en esos en, en esas escuelas, en esas instituciones, Padre, no solamente aquí en Estados Unidos y en México, Señor, en todos los lugares te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, muchas gracias, aleluya. Hermanos, pues eh, concluimos, ¿verdad?, que el Evangelio, que la gracia de Dios, todos la necesitamos, no importa de cuál cultura sea, la salvación viene de los judíos. Los judíos mismos no pueden ser salvos por las obras de la ley. Que si aún algún judío nos está escuchando, la gracia de Dios está para ustedes. Cristo les ama de tal forma que escogió un pueblo para manifestar en él su poder. Pero también la gracia de Dios ha sido uh, disponible para todas las naciones y pueblos, para todas las personas que, que la recibamos. Es precisamente eso, la gracia es un regalo. 
El mejor regalo que jamás se nos pudo ofrecer es gratuito. Acéptalo, hermano. Acéptalo, querida persona que estás ahí en tu casa. Es Dios extendiendo su misericordia, su gracia y tu amor, diciéndole, diciéndote que Cristo te ama, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede obrar en tu situación, pero que sobre todo Él quiere que vivas una vida en plenitud, porque esa es la vida en Cristo Jesús. Una vida llena de su presencia, una vida que, que realmente es vida, porque sin Cristo, pues hay muerte, hay esclavitud, hay pecado. Así es que no endurezca su corazón, que Dios le bendiga. Le ha hablado Esther Hudson, pastora del, del Templo Roca Fuerte, juntamente con mi esposo en Ciudad Juárez. Les enviamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan, a todos los hermanos de, de la linda ciudad de Juárez, Las Cruces, El Paso y a Roca Fuerte. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pues con gusto nosotros la recibimos como familia porque somos una iglesia familiar, una iglesia no muy grande, pequeña, pero que ahí está el Señor. Y, y este, si usted es, necesita un lugar donde congregarse, donde crecer en, en el Señor, ahí puede visitarnos a, a, a Roca Fuerte, que estamos ubicados en la colonia Simón Moncayo, número 7104, en la colonia Héroes de la Revolución. Allá para el área de las torres, los que se ubiquen por allá, estamos en aquella área cerca de, de la Enequén, las torres. Por allá estamos y usted es bienvenido. Nosotros tenemos servicios los miércoles a las 7 de la tarde, pero también los domingos. Tenemos un estudio bíblico a las 10 de la mañana, que le llamamos Escuela Dominical. Y a las 11, continuando con el servicio de alabanza y de adoración. Eh, le amamos en el amor de Cristo. Esperamos que usted eh, sea afirmado, goce de esa gracia, si ya usted es salvo, esa gracia que nos ha sido regalada, que debemos de cuidar. Esta salvación tan grande no es menospreciar, sino cuidarla con temor y con temblor. Y cuando hablamos de eso, es, es, no es el temor del mundo, es el temor reverente a Dios. El tiempo se nos ha ido, pero esperamos nos, nos vuelva a sintonizar el próximo viernes. Aquí estaremos, si Dios nos los permite. Eh, es un honor y una bendición. Ore por el Canal 38. Siga contribuyendo y bendiciendo este canal con sus oraciones. Eh, Cristo le ama. El Señor le bendiga. El Señor le guarde. Y hasta la próxima.